En las últimas horas fue encontrado el cuerpo del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez. Fue secuestrado y asesinado en el mal llamado punto de resistencia del puente de comercio en Cali. El cuerpo del de patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, encontrado en el río Cauca y desaparecido del pasado 3 de junio. Esto en el sector del paso del comercio, en donde se han registrado los bloqueos desde que inició el paro nacional. Ya van tres policías asesinados y más de 1.253 heridos. No es posible quedarnos de manos cruzadas cuando hay un sistemático ataque violento a los hombres y mujeres de la policía y el ejército que cuando hacen su trabajo en el marco de la ley y de los derechos humanos nos protegen a todos nosotros. También existe un ataque político. Gustavo Petro se ha dedicado a desprestigiarlos y Gustavo Bolívar financia vándalos que atendan contra las misiones médicas, sistemas de abastecimiento de alimentos, bienes públicos y privados, criminales que han intentado violar a uniformadas y quemar agentes del SMAT. Lanzamos una campaña por Baki para dotar de implementos de protección a los miembros de la primera línea. Pero no se queda ahí. Congresistas del Polo tienen un plan para evitar que se capture a los vándalos e impedir la acción de la justicia. Sí, les hablo de Wilson Arias y Alexander López. Y para rematar esta situación, los congresistas del Partido Verde con actitud soberbia y clasista humillan y atacan a los policías en el Congreso para echarlos del recinto. Por eso nos unimos para levantar nuestra voz y lanzar una vaca para recaudar los primeros 100 millones de pesos para hacer una pequeña ayuda a los héroes heridos y a sus familias en el marco de estas manifestaciones durante los últimos 40 días. Los invito a que se sumen, es momento de actuar.